Good evening, class. Hello, hello. Hi, welcome back. Happy Monday. Hi. Okay, I am ready. How about you? Are you ready to start with this English class today? Today is Monday. What does it mean? That we are about to finish. ¿Cuántas clases nos van quedando clase? Clase 12. No, ¿verdad? 13, 14, 15 y 16. Esa sería la clase 13, class number 13. Así que ahí está la motivación de que sigamos acumulando esos minutos. ¿Sí? Nos quedan solamente cuatro sesiones. Today, tomorrow, Wednesday, and Thursday. Interesante. Tell me about your weekend. How was your weekend class? How was your weekend? Califican su fin de semana. Good. Bad. Not so good. It's okay or it was okay. What can you tell me? ¿Qué me dirían de su weekend? Very good. It was good. Okay, interesting. Yes. Well, ¿quién más me dice de su fin de semana? How was it? Hey, by the way, how do you hear? Is it clear? Se escucha bien, ¿sí? ¿Todo bien? Yes. Ok, me dicen cualquier falla porque si con el grupo anterior me decían que por eh, momentos se escuchaba cortado. Speaking practice, han venido callados o vamos a motivar a realizar esta actividad. Look, what are we going to do? We are going to practice by saying a thumb twister. What's this class? ¿Qué será esto? Un thumb twister. What is this? Do you know the meaning of thumb twister? Thumb twister. ¿Qué tiene que ver esta parte del cuerpo con este esta palabra o expresión, twist, twister, es, un, es una forma de decir el qué en español. Un trabalenguas. ¿Cómo fue eso? How was that again? Un trabalenguas. Trabalenguas. ¿Qué tan buenos son? En español empecemos. Good or bad at, at tongue twisters. So, so teacher. Ok, you know what? ¿Para qué me sirven los tongue twister? Uno, para practicar sonidos en inglés. No solo palabras aisladas, sino sonidos. Vean la comparación de sonidos que vamos a practicar ahorita. You, if you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand but if you understand and say don't understand how do i understand that you understand understand practicamos entonación si se fijan practicamos similitudes de estructuras por ejemplo se repite if you if you okay Practicamos también un tipo de WH words aquí. How do I? En este caso es una interrogante que me hago a mí mismo. How do I understand that you understand? La idea es practicarlo no despacio, lo más rápido que podamos. Okay? So let me read this again. Y esta es la palabra clave. Under, como la preposición, ¿verdad? Under. Y luego, stand. Acuérdense, 
las consonantes al final sí se deben de pronunciar. En este caso, el sonido de la D. D. Understand. If you understand, say understand. If you don't, if you don't. Muchas veces, incluso esta, se da la tendencia de que se pronuncie como una R. If you don't understand. Y se juntan también sonidos cuando finaliza en consonante y le sigue una vocal. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I, how do, or how do, si quieren pronunciarla igual correctamente, how do I, how do, how do I understand that you understand. Understand, la entonación, al final, ¿ok? If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? Understand? Okay, this is what we are going to do. What do we need to do? Le damos. ¿Cuánto necesitamos para practicar? Un minuto, is that okay? Two minutes, one minute, it's okay. How much time do you need to practice? Is it okay two minutes, three minutes? How much time do you need? So I can pull up the timer. Vamos a dar, let me see, tengo tres minutos, un temporais. Uh, creo que tres estamos bien. Vamos a revisar ahorita. Here we go. Vaya, practíquelo ahorita ahí, usted solito. Luego vamos a escucharnos entre todos. Listen, don't be afraid to practice. Entre más, practiquemos. Good evening, teacher. Hi, Roxana, welcome back. Thank you. Eh, disculpe, no escuché qué íbamos a hacer. Me ahorita, acabo de conectar. Don't worry, estamos dando inicio con una práctica. Speaking practice, para que... Okay. Venimos del fin de semana sin practicar mucho inglés, o tal vez algunos sí, ¿verdad? Ok. Vamos a practicar este thumb twister. Lo vuelvo a leer para que ustedes practiquen cómo es que necesitamos hacerlo. Primera vez lo leo despacio, slow. Next time I try to do it in a faster way. Como más rápido, ¿ok? Ready. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? Understand. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? Understand. That's it. Cada uno lo va a hacer dos veces. Slow and faster. Okay? Here okay. we go. Vaya, practiquen a ustedes mismos ahorita. Tres minutitos con micrófonos apagados y luego escuchamos algunos volunteers. Here we go, class. Speaking, practice. Here we go. Practiquen y que aquí vamos a estarlos esperando. Dos minutitos contando ya. Go. Speaking, practice. Okay, we're about to finish with the time to practice. Remember the key word, palabra clave, understand. 
understand. Are you ready? Do you need some extra time? Who's ready? Guys, we're about to finish. Get ready, please. 50 seconds. Casi se nos acaba el tiempo. Keep on practicing. <laughs> Twenty seconds. All right, there we go. Five, two, and one. All right, time is over. Who's ready? Let me have. If I don't have all of you participating, at least most of you, a mayoría clase, who's ready? Is it a girl? Is it a boy? Who wants to break the ice? Go class. ¿Quién quiere practicar? Remember, twice. The first time goes slow. Second time, faster. Okay, who's ready? A ver, yo quiero probar. All right. Go please. Three, two, one, again. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? Understand? All right, interesting. Second time, faster, again. Más rápido, faster. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand, understand? Wow, that was amazing. Classe, como lo hizo? How was it? Yes. Reacciones ahí, virtuales. It was good, right? Excellent. It was, yeah. Amazing. Was amazing. Felicitamos, Adrián. ¿Será que Adrián elige el siguiente o tengo más voluntarios? Sí, teacher. <laughs> Go, please. I know you can do it. Go, Denise. Ok. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do how do I understand that you understand, understand? Understand, okay. Faster, Dennis, más rápido. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand, understand? All right, interesting. How was it, class? ¿Qué tal lo hizo, Dennis? It was... It was amazing. Great pronunciation, Dennis. Todas las palabras muy buen pronunciadas. Girls. ¿Dónde están las chicas? At least two girls. Okay. Go ahead and practice. Don't be afraid of practice. Okay. If not, we are going to pick some volunteers. You know, it's, teacher, I you want, teacher, I want to try. Okay, Marvin. And then let's pick some girls. Gracias, Marvin. Vamos. Three, two, and one. You can do it. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, 
How do I understand that you understand? Understand? Wow, great intonation. Amazing. I like it. Congratulations. Thank you. Girls, where are the girls? I know you're there. At least one girl. Me, teacher. Okay, Brenda, you can do it. Go, please. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? 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 Okay. Faster, Brenda. If you understand. If you, if you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand. How do I understand that you understand? Understand? Okay, understand. Great. Acuérdense, chicos, la pronunciación de la consonante al final. La D. D. Hemos aprendido incluso a, a resaltar esos sonidos finales. ¿A dónde? En los verbos en pasado. Para que vean la importancia de dar el realce. Correcto. Great job. Stand. En la D. D. Understand. Okay, interesting. ¿Quién más? At least one more. The last one. Ya, ya tuve cuatro. El último. Yo, yo quisiera poder. Oh, please. Se dice. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? Understand. Understand. Okay, great intonation. Great job. I like it. No class, I think practice. Hay tantos song twisters que incluso ustedes mismos pueden buscarlos tanto en YouTube para asegurarse de la pronunciación correcta. O si me siento capaz, voy en I Google it. Váyanse a las images, a las imágenes. Y hay muchos song twisters. Believe me. Saben de que, bueno, creo que ya sabemos, ¿verdad? Y la lengua es un. Eh, elemento clave para la pronunciación, ¿sí? Necesitamos saber posicionar la lengua de acuerdo a el sonido. Por eso, eso a mí las músicas en inglés me han ayudado a, a la entonación. Sí, ya, yeah, right, Edith. Muchas veces podemos decir que son trabalenguas las canciones en inglés también, porque, imagínense, me gusta hacerlo. I like songs. Yo elijo cuáles escucho y cantar. Y me ayudan a eso, a desenvolverme. Song twisters are a very good practice, ¿ok? Así que entre más ejerciten la lengua, la posición de la lengua, en este caso para la pronunciación del inglés, será mucho más fácil para ustedes la entonación correcta y la pronunciación de palabras. So that's the motivation for tonight. Let me see who is in the English class. We are going to be checking the attendance list. Remember to say here or present. ¿Qué clase es esta? Dijimos class number la 12, no, All right, class number 13. Vamos a la fecha de ahora. Today is the 20th. Okay, is Adrián Erasmo Salvador Flores in the class today? Present teacher. All right, there you are. Excellent. Ana Ruth Lizama Pacheco. Andrea Cecilia Morales de García. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. Okay, Brenda. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Excellent. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. Okay, Carlos. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present. Present. Excelente. Tenemos a los dos Carlos. Cecia Beatriz Varillas Alfaro. Present. All right. Excelente, Cecia. Darling Stephanie Mansur Martín. Darlene Patricia, Mercado Chacón. I am here. Okay, Darlene Mercado. Dennis Giovanni 
Montano Esquivel. Present teacher. Okay, Dennis, Edith Vanessa, Quintanilla Loza. Present. All right. Fátima Margarita Escobar Moreno. Present teacher. Okay, Fátima, Flavio, Emmanuel Alfaro Arevalo. Present. Okay, Flavio. Gabriela Maribel Serrano Romero. Henry Javier Rivas Palacios. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Ok, Jacqueline. Marvin Alexander López Molina. Present teacher. Ok, excellent. Miguel Antonio Gómez Sorto. Nancy Hazel Rivera de Rosales. Nancy Soledad. Present. Ah, ok, estamos con Nancy Rosales. Eh, Nancy Soledad Garay Mendoza. Raquel Abigail Cortés Campos. Richard Joel Rodríguez Romero. Present. Ok, excelente. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present. Ok, Ronnie, Roxana Francisca Durante Martínez. Present, teacher. All right. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. Present. Ok, Verónica and Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Ahí estamos con la asistencia. Revisemos entonces qué temas hemos dejado pendientes. Section number five. What's the title from section number five? If you remember, we have been practicing the correct pronunciation and spelling of verbs in the simple past. Regular, irregular ones. We Miss, will also, yes, tell me. Nan, eh, Nancy, I'm here. Nancy, ah, Garay, Nancy Garay. Sí, ahorita, Nancy Garay. Muy bien, ahorita le actualizo Nancy. Mm, ok. Ahí está ya. ¿Qué más practicamos? Uh, interrogative statements. ¿Qué tipo de preguntas hacíamos? ¿Se acuerdan? We were like switching from the simple present into the simple past, making interrogative statements, and then giving just no questions at the end of I guess it was on Wednesday miércoles pasado vimos todo eso if we move on to section number five as you may see we are going to continue practicing WH questions and here we have the title title from section number five what's the title class the title Saben que es title, ¿verdad? Si no, se los escribo. El ¿Título? title. Título. Muy bien. Title. What's the title from section number five? Where were you born? Oh, where were you born? Y si les pregunto, class, where were you born? Where were you born? Where were you born? ¿Qué tipo de respuesta obtengo? Where were you born? ¿Cuándo naciste? ¿O okay. dónde naciste? Ah, ok. Muy bien. ¿Será cuándo o cómo? Porque puede ser similar la pregunta. Miren, esta WH word. ¿Dónde? ¿Dónde ¿Qué responderían naciste? ustedes? Where were you born? Me darían información de país. O información de, tal vez, del municipio, municipio donde nacieron. ¿Qué responderían? Where were you born? It depends, right? You can easily give information about the country. Si están fuera del país, claro, yo puedo decir, I was born in El Salvador. But if you are inside of the country, in everybody knows about your nationality, you can give 
different type of information in this case about the exact place in which you were born. Tal vez no el, el municipio en sí, sino el eh, departamento en general. So where were you born? Depende de el tipo también de contexto. Si estoy fuera del país, of course, I'm going to give you information about the country. Pero se hace interesante también que ya no ocupamos el auxiliar do or does para el presente o en el pasado did, sino que ocupamos otro tipo de complemento como auxiliar. ¿Cuál sería entonces, clase? El past of the virtue be. En este caso, metemos el verbo to be. Puede ser como un auxiliar y en esta pregunta en específico como verbo principal de la interrogante. Where? Where were you born? ¿Dónde naciste? Y se complementa también con este con born. Entonces, si yo ocupo el verbo auxiliar do or did en pasado, mi respuesta ¿Se acuerdan que les decía eso? Hay una relación entre el verbo auxiliar en la pregunta y la respuesta. Aquí también lo hay. Si me están consultando con el verb to be, en mi respuesta tiene que existir ese verbo. El verbo to be. Por eso es que respondemos con el verb to be, este tipo de interrogante. Let's see what we have right here. Take a look at this information. As you may remember, we have been practicing the usage of regular and irregular verbs. Now we are going to take a look at this irregular verb. ¿En qué categoría cae el verbo to be entonces, clase? Regular or irregular? Irregular verb. Irregular, irregular. verb. Irregular. Interesting. ¿Por qué es irregular entonces? Why is it? How Porque cambia su forma. Ajá. Uh -huh. In the simple present form, I have three different ways of adapting the verb to be depending on the subject. ¿Qué pasa en el pasado? En el presente tengo tres formas. Am, is, and are. How about in the past? I just have two words and word. ¿Y cómo agrupan entonces? Si antes existían tres categorías y ahora solo dos, ¿cómo agrupo los sujetos? En este caso, los pronombres. How do I group those pronouns? For was, who are the subjects? Or in this case, the pronouns that I'm going to use with was. First person. The I, first one, I was. Do we have any other? You. Do we say you was? What do you think? Or do you we were, say no, you no, were? No. He, Ajá, no, muy bien. You were. Entonces redactemos aquí. Sería I. Y la tercer persona. Sí. Mm -hmm. Ahí está el cambio. Y todos los demás, you, ¿cuál me falta? We. We. we y, they. And they. <coughs> where. Aquí, ¿saben cómo lo tomamos? Tal vez no como tercer, primer persona, sino singular y plural. Así lo dividimos. You, we, and they. Este también, ¿verdad? Puede ser singular or just one pe a person in this case or people in plural. Aquí está el singular, tanto primera y tercera persona, singular, was. Y el resto de pronombres con were. ¿Qué otros verbos irregulares tenemos acá? Think. What's the correct pronunciation of this one? Think. In the simple past is? Thought. Thought. Ok. No lo vayamos a confundir con el verbo teach. En pasado es? 
start. Es muy similar. Start. Thought. Oh, thought. Make. What's the irregular form of that verb in the simple past? Made. Made. Muy bien. Made. Ya vieron cuando les digo, ¿verdad? Que si hay una vocal en cualquier nombre, verbo, adjetivo, no suena. ¿Qué dijimos acá? J. Made. La E, ¿qué pasó? No produce ningún sonido. Break. Broke. Broke. Y ahí eran, nos quedamos hasta el sonido de la K. Broke. Go. Went. 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 La T, la T clase. Went. Take. Took. Mm -hmm, muy bien. Took. Y se convierte en un sonido largo acá. Uh, took. Puede sonar como una U. Speak. Spoke. 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 La K acá. Spoke. 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 Sí, practiquen, ya ven, no solo spelling, sino pronunciación. Was, word, thought. Made, broke, went, took. Spoke. Pero agarramos solo uno, el verbo. To be. Y le vamos a agregar el qué? WH words. ¿Para qué me va a servir esta información? Tal vez para obtener información básica, personal. La primera que practicábamos es esta. Where were you born? La respuesta es I was born here. O pueden ser más específico. I was born in El Salvador. ¿Qué tipo de pregunta redacto acá? Tengo la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta, clase? You were pretty young. You weren't very old. ¿Qué creen que están preguntando para obtener esa respuesta? You were pretty young. You were very old. ¿Qué contexto le darían? Vamos, tratemos de poner una pregunta para esa respuesta. You were pretty young. Estaba muy joven. Ajá. ¿Y qué contexto le darían a la pregunta? How old, mm. obviamente preguntamos de edad, ¿verdad? How old were you when... Deme un tipo de contexto. When you got... How about this one? When you got married. Mm. I was... <laughs> Digamos esta, I was 18. Ah, y miren la respuesta que podemos dar. You were pretty young. Okay. You were pretty young. You weren't very old. Okay. Traten de inventar complementos también, contextos, para ir practicando estructuras. Siguiente, ¿qué preguntarían con? She was seven. She was seven. Tenía siete preguntarían ustedes para obtener esa respuesta? She was seven. Yes, class. Go on practice. ¿Cuántos años tenías cuando? Y denme un contexto. Cuando ibas a primer grado. Ah, me encanta esa, ese tipo de contexto. Ahora redacté en inglés. ¿Cuántos años tenías cuando ibas o estuviste, cursaste primer grado probablemente? Para practicar los verbos en pasado. How old were you when you Yes, class. ¿Qué verbo ocupan? When Oh, me encanta. Went. Cuando fuiste, when you went. Ajá. Uh -huh. ¿A dónde? 
Okay, let's write school. To, Para no, com no school. complicar, no, ¿verdad? When you went to school. ¿Y será que se adapta la respuesta con she was seven? Mm -mm. No, ¿por qué no me están preguntando a mí? Soy dando una respuesta sobre una tercera persona. Modifiquen la pregunta. How old were you? Where she? she? Where she? ¿Qué piensan? Where she? Was. Was. was ah, she. Ahí está. ¿Ya ven por qué la importancia de saber redactar? Lo que les acabo de explicar. Tercer persona más. Y la primera persona es con was. Ahora sí creo que tiene lógica, ¿verdad? Pregunta y respuesta. How old was she when you went to school? Any correction? When you went to school? Okay, it depends, right? ¿Cuántos años tenía cuando tú fuiste a la escuela? O podemos consultar sobre ella totalmente. When she went to school. Siguiente. We were at the hair salon. Hagan una pregunta. Nosotros, vean el sujeto en la respuesta. We were. Yes. Go class. ¿Qué preguntarían? We were at the hair salon. Salon. Okay, you know what? Let me help you. Let me take you to the platform because there we have a conversation. On that conversation, you are going to find out the same examples. Estos los hemos tomado de una conversación, ¿sí? Luego de la conversación, ahí sí. Espero que seamos capaces de identificar qué tipo de pregunta le hicieron a esta chica, en este caso, para que ella diera esa respuesta, ¿ok? So, get ready to listen. I'm coming back with some questions after this listening practice. ¿Revisaron esta conversación en la plataforma? Or not really, teacher. No lo hicimos. Está en la sección 5. It's a conversation about a girl who lives in the United States. But she's not from the States. She's from a different country. And she is at the hair salon. Aquí vamos clase. Dejemos que cargue la plataforma. Okay. You can also find the same information if you go to the book. Aquí está, sección número 5, para que vean de dónde tomamos la conversación. Section number 5. Aquí está. It's here. Ok. Uno de los temas de la sección 5 es esta. Statements with the pass of B. Y aquí está la conversación. Escuchemos y luego practicamos pronunciación y la estructura. Go class. Hi, everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements using the past of B. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, let me stop just real quick. Did you get the conversation? What happened? 
¿Qué pasó en la conversación, class? What happened in here? Let's get started by listening to a conversation title. I was born in Korea. I was born Let's in Korea. Let's listen and Korea. practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Okay, let me stop. Where were you born, Melissa? Where were you born, Melissa? ¿Qué respuesta dio? Similar a la que tenía. I was born in Korea. What does it mean? What's her nationality? Nacionalidad de ella. She was born in Korea. So what's her nationality? She Korean. Is Korean. That's amazing. Korean. Ocupemos el vocabulario que ya sabemos. So, you weren't born in the U.S. ¿Qué responde ella? No. I came here in... How do you read this year? 1999. 19, remember 1999. the correct intonation, 1999. So you weren't born in the U.S. Mm -mm. I came here in 1999. Let's listen. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes. Ah, did you see where did we get this one? You were pretty young. What is he expressing? Whenever he says pretty, she was pretty young. ¿Se acuerdan cómo le llamamos a este tipo de palabras? ¿Y para qué me sirven? Pretty young. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué le está diciendo a Melissa? Era muy joven cuando llegó a Estados Unidos. Ah, ok, exactly. Muy joven. ¿Se acuerdan? Es para realzar en este caso. Estaba joven, no solo joven, sino muy joven. Pretty young. Y aquí obtenemos la otra respuesta del ejemplo anterior. She was or I was only, I was only 17. Siguiente pregunta. I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Okay. Take a look at this question. ¿Qué tipo de pregunta es esta? No inicia con una WH word. We have an auxiliary verb in this case. Did. Yes, no. Is it yes, no? ¿Ya vieron que responde con un no? Did you go to college right away? ¿Qué es esto? Right away. ¿Qué es esto? Como inmediatamente. Inmediatamente. Me encanta. Right away. ¿Podrías traerme o pasarme ese lapicero? Yes, right away. Porque esa es una respuesta de ustedes. Claro, ahorita lo hago. O el jefe le dice, Can you come because we have a meeting? Yes, I'm going right away. Ahorita, en el momento lo hago. Okay. O inmediatamente, por Dios. Right away. No, no fue al college. ¿Qué es college class? What's this? Did you go to college? le está consultando si fue a dónde what is college high school se termina Ajá, a los it's, it's, 18 entonces se van dos años al college antes de la universidad you know is this part of a high school or what do you think not really no, no es parte del high school. Mm -mm. So this is like university. So what's the difference between college and high and university? Este es estudio superior. College. Creo que ya les he explicado, ¿verdad? Que es un college, que es una universidad. Yes. Or when are you going to call college to a certain institution? Or when are you going to call it university? What's the main difference? No idea, teacher. Universidad de Salvador. ¿Qué le llamarían? Obviamente el título lleva Universidad. University of El Salvador. ¿Por qué? Es una institución que ofrece carreras, maestrías, doctorados. Hay una variedad, ¿verdad? De oferta. 
educativa. Cuando le llamo college, ofrecen solo estudios técnicos muchas veces, que son de corta duración, no en sí una licenciatura eh, u otro tipo de estudio que se tarde por lo menos cinco años, sino algo más corto. Eso es un college. Entonces, denme un ejemplo de college en El Salvador. ¿A qué le llamarían un college en El Salvador? Podría ser el ITCA. El ITCA. Yes, that's an amazing example. Ese es un college. Entonces, eso le está preguntando. Did you go to college right away? Mm -mm, no, my English wasn't very good. So, I took English classes for two years first. Así que hasta qué edad se da a entender que fue al college. She was only 17 just right here. So it means that she 19. was 19. Okay, but take a look at this, the last part of the conversation. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born. I was born here. Take a look at the compliment. Cumplidos. How do you say cumplido in English? Compli. Compliment. Se parece mucho a comple. Complemento. Complement. Solo que con i. Compli. Compliment. Primero Melissa recibe un, com un compliment. ¿Qué le dijeron a Melissa? Well, your English is really good now. Thanks. ¿Y qué dice Melissa? Your English is pretty good too. Yeah. Good too. But why is it that his English is pretty good? Because he was born in the U.S. Obviously, right? It's his mother's tongue. Okay. Analicen entonces las preguntas que estaban en este ejemplo con las que teníamos acá. Ahora sí, ¿será que somos capaces de redactar una pregunta para obtener esta? Miren esta. Aquí nos quedamos. We were at the hair salon. ¿Qué preguntarían? Where were you? Mm -hmm. During the conversation, probably. Where were they? Where were you, probably? ¿Y qué responden ellos? We were at the hair salon. ¿Qué preguntarían acá para obtener esa respuesta? They were born in Milan. Es así, creo que se adapta. ¿Dónde nacieron ellos? En inglés. How do you say that in English? Where? 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 Ay, pero they. No puedo they. Eres una adulta. Born. Son born. Una Diferencias en pronunciación clase. En estas dos. ¿O suenan iguales? What do you think? Creo que es un poquito más larga. Where? 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 Okay, where? where? Uh -huh. First one. Este, acuérdense, the WH sound. Suena como mm, who were, who were, who were, where, where es como más flat. Lo siento yo más eh, no tan eh, fuerte la pronunciación incluso. Where were you born? Where were they born? Okay, that's amazing. So, Why were we practicing questions? Because we have some examples about affirmative and interrogative statements. And please, if you go to the platform, there you have an exercise about the correct pronunciation of the negative statements in this case, using the verb to be. Creo que les decía también en una de las clases que está el pasado de where más perdón, el pasado del verbo to be, where, más not, se pronuncia en una sola sílaba, ¿sí? No sería weren't, not really. Se pronuncia en una sola sílaba, weren't. Entonces, ¿quieren practicarlo? Eh, está claro en la plataforma. After this video, creo que tenemos la explicación de la estructura, but I really need you to practice this. O vámonos a este primero. The correct pronunciation of the negative statements in this case using the verb to be. Revisemos esto antes. Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn to sound natural when expressing contractions. 
Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Okay, let's lay Aren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. They. I don't know if you got it. We have one syllable and two syllables. Ya vieron que en cuál se ubica ese. En una, ¿verdad? Weren't. Y en el presente también. Aren't. Weren't. Y ese es, obviamente, es una sola sílaba, no hay confusión. Don't. Can't. Isn't, aquí dos sílabas. Wasn't. Doesn't. And didn't. Creo que este es el reto, pronunciar aren't and weren't in a single syllable. Revisemos los ejemplos que tenemos acá. Let's continue. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Okay. I don't like coffee and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday. And he isn't here today. Okay. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I can. can't. Mm -hmm. They weren't. Now it's your turn to practice. Okay. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. Okay, let me bring you back so Aren't. I can listen to you by reading these examples. Practiquemos clase. Let me see. Busquemos a... ¿Quién me aparece de último en la lista? Me aparece Ana Ruth. ¿Está por ahí Ana Ruth? Present. Yes. All right. Ana Ruth, ayúdenme a leer la primera. Esta. They... They... They didn't... Uh... Dinner because they weren't hungry. Okay. Ana Ruth, ¿cómo pronunciamos esta? ¿En una o dos sílabas? Esta más que todo. Vean por aquí el cuadrito. Ajá. ¿Clase quién la ayuda? Listen. Weren't. Weren't. Yes, Otra vez, Ana Ruth. Léame la misma. They. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Ok. Se da tendencia a escuchar dos sílabas, pero es una, acuérdense. Weren't. Muy bien, gracias, Ana Ruth. Yes. Nancy, Nancy Garay, sigue por ahí. Vamos a ver si nos lee la número dos. Number two. Y tengo también a Cecia Beatriz y Fátima Margarita. Si están por ahí las chicas, le damos una a cada uno. Y luego elijo más volunteers. Nancy, go ahead and read this one, the second one. If not, Cecia Beatriz. Fátima Margarita. You see, class, whenever you have cameras on, this is a tendency that you lost okay. concentration. Okay, go I ahead, please. Your teacher. Go ahead, Fatima. Number two. Vamos con la número dos. Lea, por favor. I don't like. I don't. I don't like coffee and she doesn't like tea. Ok, great job. Esto creo que no lleva variante. I don't like coffee and she doesn't like tea. Siguiente, ¿quién es la tres clase? Number three. Una sílaba, acuérdense esta. These aren't their swim suits. They can't swim. Ok. Aren't. Y este. Nos daba eh, incluso la idea de alargar un poco más la N. Can't swim. Great job. The last one. Who wants to read this one? So you can practice the pronunciation. Go please. 
He wasn't here yesterday, and he isn't here today. Okay, great job. Wasn't, dos sílabas, isn't, two syllables. Okay, practiquemos. A ver si ustedes escuchan, en este caso, affirmative or negative. Les leo y ustedes me dicen, ¿qué pronuncio yo? Afirmativo o negativo? Okay. They, sí. they weren't hungry. They weren't hungry. They weren't Positive. hungry. Afirmativo. Okay. They weren't hungry. Negative. 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 Okay. ¿Cómo saben entonces? Muy bien. Al inicio lo dije afirmativo, luego negativo. I can't swim very well. Negative. 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 Okay. I can swim very well. Positive. Afirmative. 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 Acuérdense, can. Alárguenla. No hay problema para que se comprenda. Can, can't. Okay. Los demás creo que no se confunden. Más que todo ese verbo auxiliar, el can't, si le damos el realce, alargando la pronunciación, se puede hacer esa distinción. Y el weren't, igual. No es que los vayan a juzgar. Ah, estás pronunciando dos sílabas. Una, no, nah, really. Con darme a entender, creo que es, mm, creo que es mi meta, ¿verdad? Tal vez de cuidar, de pronunciar en una o dos sílabas. Sí se puede practicar, pero lo mejor es que sepan que ¿okay? esa es la forma correcta. So let me show you at the end how are we going to use the past form of the verb to be. Mañana practicaríamos ya preguntas para obtener affirmative and negative statements. Aquí está la fórmula clase. If you want to make Questions. In this case, acuérdense, necesitamos empezarlas con el verbo to be, was, and were, para obtener ese tipo de respuestas. Ok, aquellas que se redactan con el pasado del verbo to be, was, and were. En este caso, ¿cuál sería la adaptación? Clase de ser o estar en pasado. Was and were. ¿Qué significa entonces was and were? Uh -huh. Estuve. Ok. Estuve o. Oh. O fui. Ah, ok. No. ¿Y aquí qué piensan? ¿Cómo lo adaptarían yo? ¿Será que puedo adaptar estuve? <risa> fui. No, ¿verdad? ¿Por qué? Uh -huh. Porque esta sería una excepción también. Una excepción okay. a la estructura, sí. Es como cuando decimos la edad. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Y lo respondo con el verbo to be. I am 12. No estoy diciendo yo soy o yo estoy 12, sino yo tengo. Son esas excepciones del verbo to be que para preguntar sobre edad y en dónde nacimos, necesitamos ocupar el verbo to be. Pero el resto de contextos, ahí sí, se adapta como yo estuve, yo fui, tú fuiste, tú estuviste, ¿sí? No sé si quedó clara esa parte de la excepción del verb to be, tanto en el presente como en el pasado, ¿sí? Que no significa ser o estar, sino tener, o en este caso, nací, y no tiene significado en absoluto el verbo to be. Okay, exceptions in English. So what is the structure? Dijimos, was and where. ¿Qué le sigue, clase? Plus. Subject. Casi siempre ocupamos pronombres como sujeto. Ocupen nombres si quieren ser más específicos. Plus, what do we need after that? Complement. Complement. And please do not forget this. Question mark. ¿Qué resultado obtengo de, esas, de esa estructura? Esto, afirmativo y negativo. Subject plus 
wasn't were for affirmative or wasn't and weren't plus a complement and that's it. Ahí está. ¿Qué más podemos rescatar de este ejercicio? Aparte de la pronunciación, de la estructura, ya para finalizar la sesión. Esto. ¿Cuándo voy a obtener yes, no questions? ¿Y cuándo voy a obtener respuestas más detalladas o de información? Information, questions, eh, answers. ¿Qué? Okay. Porque también, si se fijan, puedo obtener sí y no. Yes, no questions. Solo cuando el verbo to be se use al inicio de la pregunta. Esta es la base para una respuesta de sí y no. Pero si yo vengo y por acá al inicio le agrego una WH word, ya obtengo un resultado diferente, ¿verdad? Obtengo información más detallada. ¿Ok? Questions about this. Questions, preguntas, porque mañana venimos con la práctica. Questions or comments de lo que vimos ahora. Yes, no. It's clear. It's clear. It's clear. Okay. Wow, amazing. Vamos muy bien, clase. Mañana repasamos entonces ambas estructuras. Yes and no questions and WH questions, ¿ok? Time is okay. over. Hoy fuimos bastante puntuales. Gracias, clase, por la asistencia de este día y nos vemos mañana en la sesión número 14. Ya casi finalizamos. You can do it. Casi. Hasta el jueves finaliza el módulo. See you tomorrow. Okay. Have a good night. Guys. See you tomorrow. Bye bye. Take care. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Yeah. Sweet dreams. Bye bye. Bye bye. Take care.